வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிபிஎஸ்சி டுவெல்த்து மேக்ஸில் ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கு என்ன வெயிட்டேஜ்ன்றது ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் நினைக்கிற நிறைய பேருக்கு எல்லாருக்கும் கிளியராக தெரியும் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு யூனிட் வெயிட்டேஜ் எப்படி ஸோ அந்த ஒரு ஒரு யூனிட்ஸில் என்னென்ன கண்டென்ட் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்கணும் ஸோ எந்த கண்டென்ட் ஸ்கோர் பண்ண படிக்கும் போது ஈஸியாக நம்மளால் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் இது வரைக்கும் போர்டு எக்ஸாம்லாம் என்ன மாதிரி கண்டென்ட்டில் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு சில கண்டென்ட் நீங்கள் லீவ் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு சில கண்டென்ட் டிஃபிகல்ட்டான கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் விட்டாலுமே மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற என்ன மாதிரி கண்டென்ட் ஸோ எதை லீவ் பண்ணணும் எப்படிலாம் படித்தா ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலான்றத பாருங்கள் ஓகே இதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு வெயிட்டேஜ் ஸோ ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கு என்ன வெயிட்டேஜ்னு பாருங்கள் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எயிட் மார்க்கு ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெண்டு யூனிட் வரும் ஒன்று ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்வெஸ்ட் எக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டூ யூனிட்ஸ் அடுத்து அல்ஜிப்ராவில் பார்த்தீங்கன்னா டென் மார்க்ஸ் வருது என்னென்ன அது ஒன்று மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு டிட்டர்மினன்ஸ் வருது ஓகே ஸோ இதுக்கு டோட்டலாக அல்ஜிப்ராவில் உங்களுக்கு எத்தனை மார்க் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் மார்க்ஸ் இருக்குது அடுத்து கேல்குலஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் மொத்தம் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வருது ஸோ கேல்குலஸில் என்னென்ன யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃப்ரென்ஷிபிலிட்டி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ் இன்டெகிரல்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டெகிரல்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் தட் மீன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அஞ்சு யூனிட் இருக்குது அடுத்து லீனியர் ப்ரோக்ராம் வெக்டர் அண்ட் த்ரீ டைமென்ஷன் ஜாமெண்ட்ரியில் மொத்தம் உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் வரப்போகுது ஸோ வெக்டர்ஸ் த்ரீ டைமென்ஷன் ஜாமெண்ட்ரி இது ரெண்டும் சேர்த்து ஃபோர்டீன் இப்போ லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஃபைவ் மார்க்கு லாஸ்ட்டாக ப்ராபபிலிட்டியில் எயிட் மார்க்ஸ் ஸோ இப்போ முதல்ல அதிகமான வெயிட்டேஜ் எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேல்குலஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இப்போ இந்த கேல்குலஸ் யூனிட்டில் நம்ம எப்படி படிக்கலாம் என்ன மாதிரி படித்தா ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த யூனிட்டில் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டான கான்செப்ட் அப்படின்னு நீங்கள் பத் பர்டிகுலராக லீவ் பண்ணாலுமே உங்களால் கண்டிப்பாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக கான்செப்ட் எதுன்னு இன்டெகிரல்ஸ் இன்டெகிரல்ஸ் ஒன்று ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க இன்டெகிரல்ஸுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதே ஏஓடி இருக்குது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டெரிவேட்டியில் இந்த பர்டிகுலர் கொஷின்ஸ் இருக்குது பின்னாடி அந்த பர்டிகுலர் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு படித்தீங்க அப்படின்னா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் சில பேர் அது ரொம்ப எனக்கு ஆவரேஜாக இருக்கவங்க வேணாம் அப்படின்னா இந்த கொஷின் அது தட் மீன்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்கு பட் இந்த கொஷின்ஸ் என்னால் படிக்க முடியாது இது டோட்டலாக ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் அந்த சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் புக்கில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு சேம் அப்படியே தான் வரும் இதுலேருந்து உங்களுக்கு மாற்ற மாட்டாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற கொஷின்ஸில் அப்படியே சேம் வரும் இந்த பர்டிகுலர் கொஷின்ஸ் ஒன்று அடுத்து இன்டகிரேஷன் வந்து இந்த ரெண்டு டாபிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்டகிரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மூணு கான்செப்ட் தான் இருக்குது ஒன்று இன்டகிரேஷன் பை சப்ஸ்டியூஷன் இன்டகிரேஷன் பை பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அடுத்து ஃபைனல் அவங்களுக்கு லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஒன்று இருக்கும் அது என்னென்னு சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் ஸோ இன்டகிரேஷன் பை சப்ஸ்டியூஷன் ஒன்று இன்டகிரேஷன் பை பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் ஒன்று இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் ஒன்று லாஸ்ட்டாக டெஃபினட் இன்டகிரல் இது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸசைஸ் இப்போ இந்த நாலு டாபிக் சொன்னேன் இந்த நாலு டாபிக்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெண்டு டாபிக் நீங்கள் கூட எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குனாலுமே இந்த ரெண்டு டாப்பிக்லேருந்து ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டாபிக் நீங்கள் லீவ் பண்ணுற டாப்பிக்லேருந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வரும் அதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நான் சொல்கிறது சப்ஸ்டியூஷன் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் பார்ட்ஸு டெஃபினட் இன்டகர் இந்த நாலு டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இந்த நாலில் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது ரெண்டு நான் விட்டுறேன் அப்படின்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மார்க்ஸ் போகும் இது ரெண்டு டாப்பிக்கை நீங்கள் தரவாக படிங்க இங்கே டெஃபினட் இன்டெகிரலாம் ரொம்ப ஈஸி இது ஈஸியாக படிச்சுருங்க அதே மாதிரி அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டெகிரல் என்னால் அந்த லடசி கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் இந்த பத்து கொஷின் படிக்க முடியலனாலுமே அதுலேயுமே உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஃப
இன்னொன்று மேக்சிமம் மினிமம் ஒன்று இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் இன்க்ரீஸிங் ஆர் டிக்ரீஸிங் மேக்சிமம் மினிமம் இது ரெண்டு கிளியராக பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நான் இந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்று அது உங்களால் படிக்க முடிஞ்சது கண்டிப்பாக என்னால் இது நைன்டி ஃபைவ் மேலே எடுக்கிறாங்க என்னால் படிக்க முடியுனா அது படிங்க இல்லாட்டி அந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் விட்டாலும் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மார்க் கொஷின்ஸ் தான் போகும் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அது படிக்கலனாலும் பிரச்சனை கிடையாது உங்களால் முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க அதனால் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சிக்ஸ்த் யூனிட் செவன்த் யூனிட்ல நான் இப்போ தான் சொன்னேன் சப்ஸ்டியூஷன் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் பார்ட்ஸு டெஃபினட் இன்டெகரல் இதில் நாலு இருக்குது இந்த நாளில் என்னால் ஃபுல்லாக படிக்க முடியும்னாலும் கண்டிப்பாக ரெண்டு கான்செப்ட் படிச்சுக்கோங்க அதில் கண்டிப்பாக மார்க் எடுத்துடலாம் இதிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மார்க்ஸ் போனாலுமே ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டெகரல் உங்களுக்கு கிராஃப் போடுற கான்செப்ட் தான் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ இங்கே பாருங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டெகரலாம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் மட்டும்தான் இருக்குது செகண்ட் எக்ஸசைஸ் கிடையாது இதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அதில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் எலிப்ஸு பேரபோலா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அடுத்து லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனும் சில ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க அதில் ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் என்னென்னா ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி இந்த கான்செப்ட் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு எக்ஸசைஸில் இங்கே கான்செப்ட் அது விட்டாலுமே ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் மார்க்ஸ் அப்படியே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இதில் கேல்குலஸில் ஏன்னா நிறைய பேர் கேல்குலஸ் இன்டெகரல்ஸ் அப்படின்றத மட்டும் ஒரு டாப்பிக்கும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் ஆர் ஃபோர் மார்க் தான் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட் மீதி இருக்கிற எல்லா டாப்பிக்ஸும் உங்களால் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் முக்கியமாக கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃப்ரென்ஷிபிலிட்டியும் சரி ஏஓடியில் இன்க்ரீஸிங் அண்ட் டிக்ரீஸிங் மேக்சிமம் அண்ட் மினிமா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டெகரல் இல்லை ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் இதுலேயுமே ரெண்டு கான்செப்ட் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் உங்களால் மேக்சிமம் இதில் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது லீவ் பண்ணணும்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மார்க்ஸாக லீவ் பண்ண முடியும் மீதி எயிட்டிக்கு செவன்ட்டி மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் நான் சொல்கிறது கேல்குலஸில் அடுத்த ரிமைனிங் யூனிட்ஸ்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அடுத்து இம்பார்ட்டண்ட்டான வெயிட்டேஜ் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு அடுத்து அடுத்து அதிகமான வெயிட்டேஜ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் வெக்டர் அண்ட் த்ரீ டைமென்ஷன் ஜாமெண்ட்ரி அடுத்து வெக்டர் அண்டு த்ரீ டைமென்ஷன் ஜாமெண்ட்ரி ஸோ இந்த வெக்டர்லேயும் த்ரீ டைமென்ஷன் ஜாமெண்ட்ரிலையும் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வெக்டரில் உங்களுக்கு இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு கான்செப்ட் தான் ஒன்று டாட் ப்ராடக்ட் ஒன்று காட் ப்ராடக்ட் ஒன்று ஸோ இதில் உங்களுக்கு இருக்கிறது டென் வெக்டர் எலிஜிபிள் உங்களுக்கு எதுவுமே ஒமிட்டட் கிடையாது ஸோ வெக்டர் எலிஜிபிள் ஃபுல்லாக தான் இருக்குது ஸோ அதில் டென் பாயிண்ட் டூ அண்ட் டென் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இதில் பர்டிகுலராக இந்த டென் பாயிண்ட் த்ரீயில் இந்த மாதிரி மாடல் கொஷின்ஸ் ஏற்கனவே இம்பார்ட்டன் கொஷின் கொடுத்துருப்பேன் அதில் க்ளியராக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து லெவன்த் யூனிட்ல த்ரீ டைமென்ஷன் ஜாமெண்ட்ரியில் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ கிடையாது லெவன் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் லெவன் பாயிண்ட் டூ ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பின்னாடி லெவன் பாயிண்ட் டூவில் ஒரு டென்லேருந்து செவன்டீன் கொஷின் வரைக்கும் இருக்கும் ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ லைன் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லைன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஷின் இங்கே கீழே இருக்கிறது தான் ஸோ இந்த கான்செப்ட் படிச்சிங்கனாவே கண்டிப்பாக த்ரீ டைமென்ஷன் ஜாமெண்ட்ரில் ஈஸியாக மார்க்ஸ் கோட் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வெக்டர் அண்ட் த்ரீ டைமென்ஷன் ஜாமெண்ட் அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வெயிட்டேஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபுல்லாக ஈஸியாக படிக்க முடியும் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கூட இதில் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் சொல்கிறது ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே எடுக்கிறதுக்கு தான் நான் இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் நான் சொல்கிற கான்செப்ட் இதெல்லாம் ஈஸியாக படிச்சிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸே கூட எடுக்கலாம் பட் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு நீங்கள் இதில் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மார்க்ஸ் விட்டிங்கனாலும் இதில் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கனாலும் ஈஸியாக எயிட்டிக்கு செவன்ட்டி மார்க்ஸ் எபோ நைன்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே ஈஸியாக எடுக்கலாம் அடுத்த தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வெயிட்டேஜ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ரா வெரி வெரி ஈஸி கான்செப்ட் இதில் என்னென்ன யூனிட்டு மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டமினன்ஸ் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டமினன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் டிட்டர்மினன் ஸோ மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மாடல் கொஷின் கம்ப்யூட் த இண்டிகேட்டட்
அடுத்து வந்தீங்க அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ்க்கு அடுத்து இம்பார்ட்டன் வெயிட்டேஜ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு கான்செப்ட் தான் இருக்குது ஒன்று ரிலேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸில் ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெட்ரிக் டான்சிட்டி ஈக்குவன்ஸ் ரிலேஷன் ஒரு கான்செப்ட் செகண்டு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆன் டூ ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் கான்செப்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸோ அந்த ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெட்ரிக் டிரான்சிட்டிவ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று இந்த மாதிரி மாடல் கொஷின்ஸ் கிளியராக பார்த்துவோம் ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெட்ரிக் டிரான்சிட்டிவில் பேசிக் கான்செப்ட் இது தான் ஒன்று ஏ மைனஸ் பி ஈவன் வர கான்செப்ட் இல்லாட்டி ட்ரையாங்கிள் பேரலல் பர்பண்டிகுலர் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் கொஷின் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி மாடல் கொஷின் ஒன் டு ஒன் ஆன்ட்டு பார்த்துவோம் ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெட்ரி ஒன் டு ஒன் ஆன் டூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடல் கொஷின் ஆன் இந்த மாதிரி வெரிஃபிகேஷன் வர கொஷின் மாடல் வேறு கொஷின்ஸ் கூட போர்டு எக்ஸாம்பிள் கேட்டுக்கலாம் பட் அட்லீஸ்ட் நான் என்சிஆர்டியில் சொல்கிறது இந்த மாதிரி மாடல் கொஷின் இது பர்டிகுலராக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே தான் ஃபஸ்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட்ல ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் மட்டும்தான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்னது ஃபார்முலா மட்டும் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேபிள் தெரியணும் சைன் வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸு அடுத்து அதோட டொமைன் ரேஞ்சு கிளியராக தெரியணும் இது தெரிஞ்சதுன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் ஈஸியாக போட்டுருவோம் ஓகே அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ப்ராபபிலிட்டியில் வந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் வந்து கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி பேஸ் தீரம் ரேண்டம் வேரியபிள் இதுலேயும் பேஸ் தீரம் நிறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க அந்த பேஸ் தீரம் கான்செப்டை நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னா ஈஸியான கொஷின்ஸ் மட்டும் புக்கில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி இந்த ரேண்டம் வேரியபிளும் பார்த்துக்கோங்க உங்கள் பேஸ் தீரம் பார்க்க உங்களுக்கு ஈஸியான கொஷின்ஸ் இருக்கிறத போ போட முடிஞ்சதுன்னா போட்டுருங்க ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னா அதை விட்டுட்டு கூட நீங்கள் கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் கான்செப்ட் கிளியராக பார்த்தீங்கன்னாவே ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அடுத்து லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் ஸோ லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் சாப்டர் கண்டிப்பாக ஒரு மொத்தம் இருக்கிறதே ஒரு மூணு மாடல் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து பவுண்டட் ரீஜன் ஒன்று அன்பவுண்டட் ரீஜன் பவுண்டட் ரீஜனோட கான்செப்ட் என்ன அன்பவுண்டட் அதே மாதிரி மினிமைஸ்க்கு எப்படி வரும் மேக்சிமைஸ்க்கு எப்படி வரும் இதை மட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக எடுத்துடலாம் கண்டிப்பாக நான் இப்போ சொன்ன கான்செப்ட்ஸில் உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று இன்டகிரேஷனில் ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க அடுத்து ஏஓடியில் இருக்க ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டியில் பேஸ் தீரமில் ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க இந்த ரெண்டு நான் சொன்ன இந்த மூணு கான்செப்டில் தான் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் தான் வரும் இந்த டென் டு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் போனாலுமே இந்த ரிமைனிங் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் எயிட்டிக்கு வந்து ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணால் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட நான் சொல்கிறது ஏன்னா இதில் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற யூனிட்லேயே த்ரீ பி த்ரீக்கு நீங்கள் அதையே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேணாம் ரிமைனிங் இருக்கிற யூனிட்ஸை ஈஸியாக தரவா முதல்ல முடிங்க அதை முடிச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் அந்த இன்டகரல்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எது எதுனா ஈஸியான கான்செப்டோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அடுத்து இப்போ நான் சொன்ன அந்த ஏஓடியில் லாஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸ் இருக்குது அதில் எது எதுனா ஈஸியாக இருக்கோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அடுத்து ப்ராபபிலிட்டியில் பேஸ் தீரம் எது எது ஈஸியாக இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மாதிரி கண்டிப்பாக ஈஸியான யூனிட்ஸ் எல்லாத்தையும் முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அல்ஜிப்ரா கேல்குலஸில் ஈஸியான யூனிட் வெக்டர் அண்ட் த்ரீ டி லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ஈஸியான யூனிட்ஸ்லாம் எது எதுவோ அதெல்லாம் எடுத்து ஈஸியாக கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சினாவே எயிட்டிக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் அந்த டென் டு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்க்கு டிஃபிகல்ட்டான யூனிட்ஸை எடுத்து அதில் செலக்டிவ் டாபிக் எடுத்து உங்களுக்கு எது எதுலாம் ஈஸியாக இருக்கோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சுட்டு வாங்க ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த பெஸ்ட் இந்த மாதிரி மாடல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிளான் பண்ணி நீங்கள் ஏற்கனவே படித்ததை தரவு பண்ணிட்டு வாங்க படிக்காததை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்லீஸ்ட் இப்போ டென் கொஷின்ஸ் இருக்கா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அடுத்த த்ரீ கொஷின் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்ப்ளீட் பண்ணி